Здравствуйте, меня зовут Вадим Рыбалка, я являюсь разработчиком .NET приложений на языке c -Sharp. Я рад вас приветствовать на информационном ресурсе для разработчиков ITVDN. И мы продолжаем изучение курса под названием UWP Community Toolkit Basic. Сегодня мы начинаем новый подраздел. Это элементы управления Universal Windows Platform. План, как вы видите, краткий у нас. Сперва я ознакомлю вас со списком элементов, которые будем изучать. Ну и далее разберем каждый из них. Ну что же, давайте приступим. Итак, давайте сперва напомним себе, что такое элементы управления. Далее вы поймете, для чего это нам нужно. Так вот, элементы управления далее будут называться контролы же. Это компоненты программы, представляющие собой самостоятельные объекты и обладающие собственной функциональностью. Элементы управления однажды создаются разработчиком и затем может использоваться любым программистом в любой программе, написанной на любом языке, способном работать с элементами управления. Это значительно экономит время и, соответственно, силы разработчиков, для которых контролы являются своеобразными черными ящиками, то есть их строение и механизмы работы могут оставаться неизвестными. Вот тут я и хотел намекнуть, что в данном тулките очень много элементов управления, которые очень сильно экономят наше время. Мы, конечно же, могли сами все это сделать, если немного заморочившись и потратив время, но разработчики Community Toolkit сделали это за нас. Мы будем рассматривать только своего рода уникальные и новые контролы, так как у вас уже, надеюсь, есть база знаний, и мы не будем повторяться и тратить время на стандартные компоненты. На уроке мы рассмотрим 4 элемента. Это Adaptive Grid View, Blade View, Carousel и Drop Shadow Panel. Все контролы находятся в пространстве имен microsoft.toolkit.uwp UE Controls. Элемент Adaptive Grid View представляет элементы в равномерно распределенном столбце, чтобы заполнить общее доступное пространство дисплея. Он реагирует на изменения в макете, а также на контент, чтобы он мог автоматически адаптироваться к различным форм-факторам. Если для заполнения одной строки недостаточно элементов, элемент управления будет растягивать элементы до тех пор, пока не будет заполнено все свободное пространство. Это может привести к гораздо более широким параметрам, чем указано. Если вы предпочитаете, чтобы ваши предметы всегда находились рядом с Desire White, вы можете установить для свойства Stretch Content for Single Row значение False, чтобы предотвратить дальнейшее растяжение. Blade View представляет контейнер для размещения Blade серверов в качестве дополнительных подробных страниц, например, в сценарии мастер детали. Управление основано на том, как работает Azure Portal. Если вы были на этом портале, то, соответственно, вы поймете, что это за элемент управления. Ну и он показан у вас на слайде. Элемент управления Carousel представляет новый элемент управления, унаследованный от Items Control, представляющий приятную и гладкую карусель. Этот элемент управления позволяет указать множество свойств для гибкой компоновки. Управление карусели прекрасно работает с мышью, сенсорным экраном, мышью и клавиатурой. Элемент управления Drop Shadow Panel позволяет создавать эффект теней для любого ZAML Framework Element в разметке. Вы можете управлять следующим свойством эффекта тени, такими как Offset, Color, Opacity и Blue Radius. На слайде вы видите, как размещена картинка единорога и динозавра и возле них размещена тень. Это не сама картинка, а Тень от картинки. Это разные понятия, чтобы вы понимали. Я предлагаю перейти к практической части и рассмотреть приложение вживую, посмотреть какой там код и как его применять в реальных проектах. Давайте свернем презентацию и перейдем к открытию нашего проекта. Так и давайте откроем нашу папку, которую мы будем уже работать в ней, это Controls. И первый элемент, который 
мы будем работать с ним, это Adaptive Grid View. Давайте откроем замол наш, замол страницу. И давайте уменьшим немножко масштаб. 50 поставим. Так, эм, что же нам нужно для того, чтобы работать с элементами управления в Community Toolkit? Первое, что попадается в глаза, это установка пространства имен, с помощью которых мы будем доставать наши элементы управления из библиотеки. Это microsoft.toolkit.uwp UI Controls. В ней находятся все элементы управления, с которыми мы будем работать в этом разделе. Давайте удалим ненужное пространство имен и перейдем еще к одной пространству имен. Это конвертеры в нашем проекте. Для чего нам нужны эти конвертеры, мы рассмотрим уже совсем скоро. Так вот, так как у элемента управления есть свои свойства, такие как orientation, selected mode и прочее, прочее, мы будем их использовать и выводить в combo box. Но так как эти значения имеют разные типы, то нужны нам конвертеры. Как же мы будем конвертировать разные типы в один, что нам нужно для вывода в combo box? Для этого нам нужен созданный нами enum конвертер, который находится в папке common и находится в подпапке converts. Давайте откроем этот enum конвертер класс и посмотрим то, что мы реализовали для конвертера интерфейс iValue конвертер. И у нас есть два метода, это конвертер и конвертер back. Нам нужен только конвертер и для чего, что же он делает? Он принимает параметр типа object и с помощью такого метода, который находится в классе enum, а именно метод parse, мы с помощью него сможем распарсить этот тип в наш нужный, ну и соответственно его вернуть. Как это будет работать? Давайте вот перейдем чуть ниже. У нас есть наш Adaptive Grid View и как вы заметили у него есть парочку свойств, которые мы будем рассматривать с помощью, например, там слайдеров или комбо боксов тех же. На ну, продолжение урока смотрите по ссылке на экране или в описании к этому видео. Специально для вас мы подготовили приятный бонус. Воспользуйтесь промокодом, который видите на экране, и получите скидку 15% на все курсы ITVDN.